ஹா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டுக்கூடியது டுவெல் ஸ்டாண்ட் எயிட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் ஃபோர்டீன் ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்செப்ட் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புத்தகத்துக்கு பின்னால் இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாம் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு தேர்ட்டின் லெசனில் பார்த்துட்டோம் புக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் என்னென்ன ஏன்சர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த லெசன்லேயும் நம்ம எந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கணும் அதே சமயம் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்டெலாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம ஒன் பை ஒன்னா இங்கே புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்க்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க லெசன்ஸை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துக்க நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துங்க நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதிய இருந்தீங்கன்னா என்னென்ன <laughs> ஸோ சில ஆர்கனைசேஷன் சீக்ரெட்டாக வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து ப்ரோப்பேரேட்ரி சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொபைல் எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம மொபைலோட ஓஎஸ் அப்படிங்கிறது ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ ஐஓஎஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்பிள் மொபைல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆப்பிள் மொபைலில் இருக்கிற ஐஓஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சாஃப்ட்வேர் அந்த ஓஎஸை டெவலப் பண்ணுறக்கான கோடிங்கை வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ அந்த நிறுவனம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சீக்ரெட்டாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டோட கோடிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் இன்டர்நெட்டில் ஸோ நீங்கள் யார் வேணாலும் எடுத்து நீங்கள் என்ன மாடிஃபை வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாடிஃபை பண்ணி நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக கூகுள் தான் அதனுடைய ஃபவுண்டர் கூகுள் அப்படிங்கிற கம்பெனிக்கிட்ட அனுப்புனீங்கன்னா அவங்க பார்த்துட்டு ஓகே இந்த வெர்ஷன்ஸ் நல்லா இருக்குது அடுத்த வெர்ஷன்ஸ் நம்ம விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தான் வந்து இதை ஆரம்பிப்பாங்க ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீயாக நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் பப்ளிக் அதுதான் மீனிங் ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்செப்ட் அதான் இந்த லெசன் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம ஒன் மார்க் ஆன்சர் பார்க்கலாம் இஃப் இஃப் த சோர்ஸ் கோட் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஃப்ரீலி ஆக்சஸ் பை பப்ளிக் அது சொல்லியாச்சு ஃப்ரீலி அப்படின்னு வந்தாவே இது ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்செப்ட் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இ சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் தட் ரிப்ளிகேட் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நெட்ஒர்க் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு நெட்ஒர்க் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு பப்ளிக் நெட்ஒர்க் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இன்டர்நெட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க் அப்படின்னா இன்டர்நெட் எக்ஸ்ட்ரானெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லாம் அது மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இன்டர்நெட் அப்படின்னா யார் வேணாலும் பப்ளிக் அப்படிங்கும்போது யார் வேணாலும் உள்ளே வரலாம் ஹேக்கர் கோட் உள்ளே வரலாம் அப்படிங்கிறத இந்த இந்த இடத்துல சொல்ல வர்றாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யார் யாரெல்லாம் வந்து உள்ளே வர்றாங்க நம்ம நெட்ஒர்க் எந்த கம்ப்யூட்டரோட எந்த டிவைஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்ணுறக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் தான் நெட்ஒர்க் சிமுலேஷன் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க டூ மார்க் லேட்டாக இதை எழுதினாலும் ரெண்டு மார்க் கிடைக்கும் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் கேன் டாக்குமெண்ட் எவ்ரி இன்சிடென்ட் ஆஃப் ஹேப்பன் இந்த சிமுலேஷன் ஆர் யூஸ்டு த எக்ஸாமினேஷன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் சொன்னோம்ல நெட்ஒர்க் சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர் அதை நம்ம இன்ஸ்டால் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஆல்ரெடி ப்ரே இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதிலிருந்து நம்ம ஒரு ரிப்போர்ட் எடுக்கிறோம்ல அப்போ அது ஒரு டாக்குமெண்ட் வரும்ல அந்த டாக்குமெண்ட் அந்த ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது சேவ் பண்ணும்போது ஒரு ஃபைல் அந்த ஃபைல் தான் வந்து ட்ரேஸ் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கீழே சொல்லியிருக்காங்க நிறைய நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டர் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் எது நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்எஸ் டூ தான் மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டரே கிடையாது C++, ப்ளஸ் ப்ளஸ் டிஎஸ்எல்ல ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்எஸ் டூ அப்படிங்கிற அந்த சாஃப்ட்வேரை எது மூலம் டெவலப் பண்ணாங்க பில்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அண்ட் ஓடிசிஎல் நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் நெட்ஒர்க் சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா இந்த மூணுமே இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல ஓப்பன் நெட் ஓப்பன் இடி அப்படிங்கிறது ஓப்பன் நெட் ஸோ அதை வந்து ஓபி என்இடின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்எஸ் டூ எஸ்எஸ்எஃப் நெட் அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ப்ரோக்ராமிங்
write a note on open source hardware explain the types of organization related to open source so indha rendu da adhigama ketirukanga ini varakudiya version la public la vandu pathina ungalku free software na enna nu kekkalam illa appo list out popular open source software enna nu kekkalam five mark portha varaiyila ungalku vandu pathina romba easy ana or five mark appadina list out benefits of open source software so appadi own ava eludukudiya or level irukudiya or five mark adha neenga padichinga na adhu vandu pathina ungalku kitta thatta and the use of open source network software ku கொஞ்சம் மேட்சாக உங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி டிஃபன்ஷியேட் ப்ரோப்ரைட்ரி அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இந்த ரெண்டோட டிஃபன்ஷியேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் இருக்கிறத ஃபிச் பண்ணி எழுதுங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர்லாம் க்ளியராக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறக்கு ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கங்க ரைட் ஃபஸ்ட்டு பேரை எடுத்துங்க right in the parada open source software has been developed by variety of programmers however to add a new change to the software to modify it call will abdi irukla and the pair of full eludikano or inside question now why it is called open source abdi ninga eludinga adil irundhu ninga indala vandu new one varaikku ninga eludikano ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேருக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட இன்னொரு கூட இருக்குது ஸோ அது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இஸ் யூஸ்வலி கிரியேட் அப்டேட்டட் மெனி ப்ரோக்ராம் அரவு அந்த வேர்ல்டு வைட் ஃப்ரீலி ஆக்சஸ்ஃபுல் அதில் தானே போதும் ப்ரோப்ரேட்டி சாஃப்ட்வேர் இன்சைட் கேட்டாங்க அப்படின்னா அதிலிருந்து நாட் அவுட் டு யூசர் சோர்ஸ் கோடு வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபன்ஷியேட்லேயே எழுதணும் நீங்கள் ஓகே அந்த ஃபைவ் மார்க் வந்து இதே தான் டிஃபன்ஷியேட் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு போட்டு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோப்ரேட் சாஃப்ட்வேர் எழுதலாம் கைடை ரெஃபர் பண்ணிக்கங்க அதில் ஒரு அஞ்சு மூணு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய மூணு பாயிண்ட் வந்து புக்கில் எழுதிங்க ஃபஸ்ட் எழுதிங்க ரெண்டாவது வந்து வாய் வாட் இஸ் மீன் மை நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டர் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டர்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுவும் வந்து நம்ம புக் இன்சைலே இருக்குது ரைட் இப்போ நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த பேரா வந்து இதிலேருந்து இது வரைக்கும் எழுதிக்கங்க ஏ நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டர் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் தட் ரிப்ளிகேட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் அது வரைக்கும் எழுதிட்டிங்கன்னா போதும் அப்போ வந்து அது வரைக்கும் எழுதிங்கன்னாவே போதும் டூ மார்க் தானே ஸோ அடுத்து ட்ரேஸ் ஃபைல் என்எஸ் டூ இந்த ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணுறோம் ஓகே ட்ரேஸ் ஃபைல் யா காட் மை எவ்ரி இன்சென்ட் தட் ஹேப்பன் அண்ட் த சிமுலேஷன் ஆர் யூஸ் அட் த எக்ஸாமினேஷன் அது அது கீழே இருக்கிறத என்எஸ் டூ அது ஃபுல்லாகவே எழுதிக்கணும் என்எஸ் டூ எது வரைக்கும் டெவலப் பண்ணாங்க வரைக்கும் எழுதிக்கணும் ஸோ இப்போ ரெண்டு கொஷின் உங்களுக்கு இதில் அட் அ டைமில் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஓப்பன் என்எம்எஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் ஓப்பன் என்எம்எஸ் ஸோ ஓப்பன் என்எம்எஸ்ஸை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக எழுதணும் ஸோ ஃபா நம்ம ஓப்பன் என்எம்எஸ் அப்படிங்கிறது பிளாட்ஃபார்ம் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதிடணும் இல்லை முடிஞ்சால் வந்து ஓப்பன் எம்எஸ் குரூப் அண்ட் அது வரைக்கும் எழுதிங்க ட்ரைனிங் சப்போர்ட் வரைக்கும் எழுதிட்டிங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ் நெட்ஒர்க் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது நீட் ஃபார் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும்ல ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் சொல் செகண்ட் ஃபைவ் மார்க் சொல்கிறேன்னா அதுவே வந்து எழுதிக்கிங்க அண்டு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறக்கும் அண்ட் லிஸ்ட் அவுட் பாப்புலர் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும்னு சொல்கிறேன் ரைட் நம்ம சொன்ன முடியல அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மார்க் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதிங்க தர் ஆர் மெனி சாஃப்ட்வேர் இதில் இருந்து ஒரு நாலு பாயிண்ட் கரெக்டாக எழுதிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஈஸியாக கான்செப்ட் டெவலப்டு இன் நைன்டீன் எயிட்டின்ருங்களா ஸோ அந்த பேராக ஃபுல்லாக எழுதிடுங்க ஸோ அந்த பேராக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே அந்த ஃப்ரீ வேர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்களே அது ஒரு இன்சைடில் கேட்கலாம் நீங்கள் அந்த பேரா எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரீ வேர்னையும் சேர்த்து எழுதிடுங்க ஃப்ரீ வேர்ங்கிறது இன்சைட் கொஸ்டின் அப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கான கொஸ்டின் வந்து இங்கே இருக்குது டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு கொடுத்துருக்காங்க ஆர்கனைசேஷன் ரிலேட்டு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இதை நோட் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ் லைசன்ஸ் இதை ஃபுல்லாக படிச்சுங்க ஓகே வா இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து கவர் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் சோஃப் ஹார்ட்வேர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அது உங்களுக்கு த
ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஃபுல்லாக எழுதிக்கணும் இது ஓப்பன் சோர்ஸ் ஹார்ட்வேர் ஃபுல்லாக எழுதி இந்த ஹார்ட்வேர் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஹார்ட்வேர்னு கொடுத்துருக்காங்களே இந்த ஃபுல்லாகவே நீங்கள் நோட் பண்ணி எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா ரைட் ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரையிலும் உங்களுக்கு நான் சொன்னல ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் அப்படிங்கிறது ப்ரோப்ரைட்டி சாஃப்ட்வேருக்கும் அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேருக்கும் இல்லை உள்ள டிஃபன்ஷியேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃபன்ஷியேட் இதில் வந்து எடுத்த ரெண்டு மார்க் கண்டிப்பாக இதில் தான் வரும் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இஸ் யூஸ்வலி கிரியேட்டட் அண்ட் அப்டேட்டட் பை எனி ப்ரோக்ராமர் அண்ட் அண்ட் த வேர்ல்டு வைட் மேன் ஃப்ரீலி ஆக்சஸபிள்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ அது வரைக்கும் நோட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட் பாயிண்ட் ப்ரோப்ரிசட் இஸ் ஓனடு பை இன் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் இண்டிவிஜுவல் அது வரைக்கும் எழுதிக்கிங்க டு மேக் த ப்ரோப்ப த ப்ரோப்ரேட்டி சாஃப்ட்வேர் ஹாவ் நாட் அலோட் த யூஸர் அண்ட் அதர் டெவலப்ட் வியூ ஆர் எடிட் த சோர்ஸ் கோட் இது வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட்டே எழுதிக்கிங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதினவே அதில் அதாவது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸில் ரெண்டு பாயிண்ட்டும் கவர் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டாக பிரித்து எழுதுங்க அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் எழுதி ரெண்டாக நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் எழுதணும் ஒரு பாயிண்ட்டான்னு எழுதினாலும் பரவாயில்ல இது ரெண்டு எழுதிக்கிங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் கண்ட்ரோல் சப்போர்ட் ட்ரைனிங் அண்டு செக்யூரிட்டி அண்ட் ஸ்டேபிலிட்டியில் இருக்குது எங்களை ப்ரோப்பரேட்டரில் அதில் ரைட் சைடு எழுதுங்க லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா லே லோ செக்யூரிட்டி அப்படின்னு போட்டுருங்க லோ செக்யூரிட்டி அண்டு லோ கண்ட்ரோல் அண்டு ஸ்டேப ஸ்டே ஸ்டே ஸ்டேபிலிட்டி அப்படின்னு போட்டுங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய டிஃபன்ஷியேட் இந்த ரெண்டு இன்னொரு டிஃபன்ஷியேட்டும் சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கூகுள் அது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் அப்படின்னு எழுதிங்க அது ஆப்பிள் மைக்ரோசாஃப்ட் எழுதிங்க இது ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்து கூகுள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோப்பரேட்டி சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு போட்டு எழுதிக்கிங்க சாஃப்ட்வேர் எழுதணும் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆஃபீஸ் இது ஓப்பன் சோர்ஸில் வந்து ஓப்பன் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து ஃப்ரீலி ஆக்சஸபிள் அதில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிங்க இது மாதிரி டிஃபன்ஷியேட் நீங்களே எழுதலாம் புக்கு வேணால் கைடில் ரெஃபர் பண்ணி ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் டெஃபினட்டாக இருக்கிற மாதிரி எழுதிக்கிங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் நீட் ஃபார் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் கேட்டிருக்காங்களே ஸோ இது இன்சைட் கொஷினாக படிச்சுங்க அந்த பேர் ஆஃப் ஃபுல்லாக எழுதிக்கணும் ரைட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம அந்த த்ரீ மார்க்கில் சொன்ன இந்த நாலு பாயிண்ட் சேர்த்து பின்னால் ஒரு மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் அதில் ஒரு நாலு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் அதை எழுதிக்கிங்க ஸோ இதில் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்ம அடுத்த லெசனில் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்